அதிமனத்தின் அடுத்த இயல்பாக பகவான் குறிப்பிடுவது அதிமனம் பூரணமான சுமுகம் பொருந்தியது என்று கூறுகிறார் த சுப்ரமெண்டல் நேச்சர் இஸ் ஹார்மோனியஸ் பூரணமான சுமுகமும் இசைவும் பொருந்தியது அதனுடைய சித்தமும் ஞானமும் ஆன்மாவின் ஒளியார்ந்த ஆற்றல் மிகுந்த அம்சமாக திகழ்கிறது இந்த ஆற்றலானது ஒளியை திறம்பட பிரதிபலிப்பதாகவும் ஒளியானது ஆற்றலை மேலும் ஒளிரச் செய்வதாகவும் விளங்குகிறது அந்த அளவுக்கு ஹார்மோனியஸா இருக்கு இசைவோடு இருக்கு இந்த ஒளியும் ஆற்றலும் இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று இணக்கமாக ஒன்றின் செயல்பாட்டுக்கு மற்றொன்று காத்திராமல் இரண்டும் இணைந்து ஒரே நேரத்தில் செயல்படுகிறது இப்போ நம்ம இத லூமினஸ் போர்ஸ் என்ற ஒரு மந்திர சொல்லை இந்த மாதத்தில் எழுதி கொண்டு வருகிறோம் ஒளி பொருந்திய ஆற்றல் இது எதனுடைய தன்மைனா அதிமனத்தின் இயல்பு இந்த ஒளி பொருந்த லூமினஸ் போர்ஸ் என்பது நமக்கு தெரியாமலே இந்த சாப்டர் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை எழுதிட்டு இருக்கோம் இந்த ஒளி பொருந்திய ஆற்றல் என்பது இந்த ஆற்றலுக்காக ஆற்றல் செயல்படட்டும் என்று ஒளி காத்திருப்பதில்லை ஒளி முதலில் வரட்டும் என்று ஆற்றல் காத்திருப்பதில்லை இரண்டும் இணைந்து ஒன்று கொன்று கை கோர்த்து கொண்டு இரண்டும் களத்தில் இறங்கி செயல்படுகிறது அந்த அளவு ஹார்மோனியஸா சுப்ராமெண்டல் இயக்கம் இருக்கிறது அடுத்ததாக மனசை பத்தியும் பகவான் அதிமனத்தை பத்தியும் இரண்டை பத்தியும் சொல்லிட்டே வராது இரண்டின் இயல்பும் மனசு பிரசன்ட் சிச்சுவேஷன்ல மட்டும்தான் இருக்கக்கூடியது கடந்த காலத்தை அடிக்கடி நினைவு கூறுவதும் அந்த நினைவுகளை தக்க வைத்துக் கொள்வதும் அதன் அதற்கான முயற்சிகளையும் மனசு செய்யும் அப்பப்போ பழச நினைச்சு பார்க்கும் நல்லதோ கெட்டதோ அதை நினைச்சு பார்க்கும் அதெல்லாம் பழசெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி அதை தக்க வச்சுக்கிறதுல முயற்சி பண்ணும் அதே போல எதிர்காலத்தை தானே முன்கூட்டியே கற்பனை செய்து பார்க்கும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விருப்பம் மனதுக்கு உண்டு இந்த சூப்பர் மைண்ட் அதிமனம் வந்து இதை செய்யுமா கடந்த காலத்தை எதிர்காலத்தை எல்லாம் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்குமா அப்படின்னா இந்த சூப்பர் மைண்ட் எஸ் த விஷன் ஆஃப் த்ரீ ஆஃப் த த்ரீ டைம்ஸ் த்ரிகால திருஷ்டி அதிமனம் த்ரிகால திருஷ்டி பொருந்தியதாக உள்ளது மூன்று காலத்தையும் ஒருங்கே உணர்ந்ததாக உள்ளது அதுக்கு நேற்று கடந்த காலமும் தெரியும் எதிர்காலமும் தெரியும் இன்றைய பொழுதும் தெரியும் சோ அந்த அதிமனத்தில் நாம் இருக்கும்போது நாளை நம்முடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம யாரிடமும் ஜோதிடரிடம் போய் வினவ வேண்டாம் கேட்க வேண்டாம் ஏனெனில் நம்முடைய அதிமனத்துக்கு நம்முடைய எதிர்காலம் என்னன்னு தெரியும் நம்முடைய கடந்த காலத்தில் நாம் ஏன் எந்தெந்த சூழ்நிலைகளை கடந்து வந்ததற்கான காரணமும் நம்முடைய அதிமனசுக்கு தெரியும் முக்காலமும் உணர்ந்த ஞானம் அதிமனத்துக்கு உரியது அது முக்காலத்தையும் ஒருங்கே பிரிக்க முடியாத ஒரே அம்சமாக அறிகிறது மூணு வந்து ஏதாவது கடந்த காலமும் சரி எதிர்காலமும் சரி நிகழ்காலமும் சரி மூணுமே இந்த ஆன்மாவினுடைய ஒரு பயணம் இறைமையை நோக்கிய பயணம் எல்லாமே சரியாதான் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பகுக்க முடியாத பிரித்து பார்க்காத ஒரு அம்சமாக காண்கிறது அதிமனம் அதனால் அதிமனத்தின் சித்தமும் செயல்பாடும் ஆன்மாவின் சுய பூரணத்துவம் பெற்ற இயல்பான வெளிப்பாடாக அமைகிறது நேரடியான முழுமையான ஞானமாக அமைகிறது நம்ம கடந்த காலத்துல ஏன் தான் இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுறோமோ என்ன விதியோ என்ன கர்ம வினையோ எல்லாம் கவலைப்பட்டு யோசிச்சு திருப்பி இப்பவும் அதே கஷ்டம் தொடருது நாளைக்கு எப்படி இருக்குமோ இது மாதிரி பல வருடங்கள் குழம்பி கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசுக்கு மேல தெளிவு வந்தா வரலாம் இல்ல வராமலும் இந்த பிறவி முடிந்து போலாம் பட் லக்கிலி அன்னையிடம் வந்த பிறகு நமக்கு ஒரு தெளிவு வந்திருக்கிறது எது செய்தாலும் எது நடந்தாலும் நம் வாழ்வில் அன்னை தீர்மானிக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தெளிவு நமக்குள்ள வந்திருக்கு இப்போ மதர் எதுக்கோ நடத்துறாங்க நல்லதுக்கு தான் இருக்கும் நம்ம மனசு த தடுமாறும் போதெல்லாம் மனசு குழப்பம் அடையும் போதெல்லாம் நமக்கு நாமே அதை சொல்லி சரி செய்கிறோம் நமக்கு நாமே சொல்லிக் கொள்வது என்பது நம்முடைய மனத்தின் அடுத்த நிலை அந்த அடுத்த நிலை கொண்டு இந்த குழப்பம் அடையும் மனதை நாம் சமாதானப்படுத்துகிறோம் அதற்கு அமைதியாக இருக்கும்படி கூறுகிறோம் மதர் எது செஞ்சாலும் நல்லதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு அந்த இன்னும் அடுத்தடுத்த நிலைக்கு போகும்போது அந்த அதிமனம் என்பது இந்த கேள்வியே இல்லாதது அது வந்து சுய பூரணத்துவம் பெற்ற இயல்பான வெளிப்பாடாக முழுமையான ஞானமாக விளங்குகிறது மூன்று காலத்தையும் உணர்ந்ததா இருக்கு நேத்தையா இப்படி நடந்தது நாளைக்கு எப்படி நடக்கும் இன்னைக்கு இப்படி இருக்க அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாம் அதிமனத்துக்கு கிடையாது முக்காலமும் உணர்ந்த ஞான திருஷ்டி பொருந்தியதாக அதிமனம் திகழ்கிறது 
the supreme and universal super mind is the active light and tapas of the supreme lord the universal self as the lord and creator அடுத்ததாக அந்த சிருஷ்டி கர்த்தாவாகிய இறைவனுடைய ஈஸ்வரனுடைய நித்தியமான இறை ஞானத்தின் இறை சித்தத்தின் செயலாற்றலும் ஒளியும் தவ நிலையுமாக அதிமனம் விளங்குகிறது சுப்ரீம் யூனிவர்சல் சூப்பர் மைண்ட் இஸ் த ஆக்டிவ் லைட் அதிமனத்தின் இயல்புகள் அம்சங்கள் அப்படிங்கிறத நீங்க கேட்டுட்டே வாங்க நானும் உங்களுக்கு குறிப்புகள் தந்து கொண்டு இருக்கிறேன் அதை குறிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லி ப்ராக்டிஸ்ல இதெல்லாம் வச்சிருக்கோம் லைட் லவ் ஹார்மனி ஒன்னஸ் பீஸ் இதெல்லாம் வச்சிருக்கோம் டெய்லியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வரோம் அப்ப அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நம்முடைய மனம் மேலும் வளர்ச்சி பெற்றுக்கொண்டு வருகிறது என்பதற்கான ஒரு சூட்சும குறிப்பு அது அதிமனம் இறை ஞானத்தின் இறை சித்தத்தின் ஒளியும் செயலாற்றலும் தவநிலையுமாக விளங்குகிறது இறை சிகரங்கள் என்னும் அனைத்து உயர் தளங்களில் அனைத்து வாழ்வு நிலைகளும் ஒரே பெருவாழ்வில் இருந்து பெறப்படுவதாக அனைத்து உணர்வுகளும் ஒரே பேருணர்வில் இருந்து வெளிப்படுவதாக அனைத்து சந்தோஷ துள்ளல்களும் ஒரே பேர் இறை ஆனந்தத்தில் இருந்து வெளிப்படுவதாக பல்வேறு உண்மைகளும் ஒரே பேர் உண்மையின் வெளிப்பாடாக பல்வேறு ஆற்றல்கள் ஒரே பேராற்றலின் வெளிப்பாடாக அறியப்படுகிறது பெரிய லாங் சென்டென்ஸ் அதாவது அதிமனத்தின் அந்த ஒளியும் தவநிலையும் என்று சொல்லும் போது அந்த நிலையில ஆக்டிவ் லைட் அண்ட் தப்பஸ் என்று சொல்கிறார் அந்த ஒளியே ஒரு இயக்கம் மிக ஒளியாக இருக்கிறது அதனால அந்த உயர் தளங்களில் அனைத்து வாழ்வும் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அனைத்து வாழ்வு நிலைகளும் ஒரே பெருவாழ்வில் இருந்து பெறப்பட்டதாக எல்லாமே இறைவன் கிட்ட இருந்து தோன்றியவை தான் அப்படிங்கறத அதிமனம் உணர்ந்து அப்படி உணர்ந்து நம்ம வந்து ஒன்னொன்னையா தனித்தனியா பாக்குறோம் அப்படி இல்ல எல்லாமே இறைவனில் இருந்து வெளிப்பட்டது சரி உணர்வுகள் என்றால் நல்ல உணர்வுகள் கெட்ட உணர்வுகள் அப்படி எல்லாம் நம்ம பிரிச்சு பாக்குறோம் அனைத்து உணர்வு நிலைகளும் உணர்வின்மை சப்கான்சியஸ் சூப்பர் கான்சியஸ் என்று பல விதமான சப்ளிமினல் என்று எத்தனையோ உணர்வு நிலைகளை பகவான் கூறுவார் அத்தனை உணர்வு நிலைகளும் அந்த ஒரே டைரக்ட் ட்ரூத் கான்சியஸ்னஸ் என்ற பேருணர்வில் இருந்து பெறப்பட்டது சரி இந்த உலகத்துல எத்தனையோ சந்தோஷங்கள் இருக்கு சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் சின்ன சின்ன மகிழ்ச்சிகள் ஆஹ் அற்ப சந்தோஷங்கள் முதல் பெரிய சந்தோஷங்கள் வரை ஆஹ் எத்தனையோ இன்ப நிலைகள் எல்லாம் இருக்கு இவை அனைத்துமே ஒரே பேர் இறை ஆனந்தத்தில் இருந்து வெளிப்பட்டவை பல்வேறு உண்மைகள் நம்ம எத்தனையோ உண்மைகளை கடந்து வருகிறோம் அத்தனை உண்மைகளும் ஒரே பேருண்மையில் இருந்து வெளிப்பட்டது சரி அத்தனை ஆற்றல்கள் மேக்னட்டிக் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி எத்தனையோ எனர்ஜிஸ் நம்ம மின் சக்தி காந்த சக்தி இன்னும் வெப்ப சக்தி எத்தனையோ சக்திகளை நாம் பார்க்கிறோம் அத்தனை ஆற்றல்களும் ஒரே பேராற்றலில் இருந்து வெளிப்படுகிறது இதையெல்லாம் உணரக்கூடிய நிலை அதிமன நிலை நம்முடைய ஜீவன் இதற்கு இணையான ஒரு உயர் நிலையில இருக்கும் போது இந்த ஆன்மீக அதிமன நிலைகளை உள்வாங்கி ஒளி ஆற்றல் ஆனந்தம் இவற்றில் பங்கேற்கிறது அதைதான் நம்ம கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருந்து இதெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணும் போது நம்ம ஜீவன் இந்த இதற்கு இணையான ஒரு உயர் நிலைக்கு வருது அப்ப வந்து இந்த நிலையில இருந்து இந்த ஆக்டிவ் லைட் தபஸ் லூமினஸ் பவர்ஸ் லூமினஸ் போர்ஸ் அதுல இருந்துலாம் அந்த பிளிஸ் எல்லாவற்றையும் கொஞ்சம் உள்வாங்குது As we descend nearer to what we are in this world, நாம் இப்போது இருக்கும் நம்முடைய உலகியல் வாழ்வுக்கு இறங்கும் போது இந்த சுய ஞானத்தின் பிரசன்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் இதனுடைய இருப்பும் செயல்பாடும் குறுகிய நிலைக்கு வந்து விடுகிறது நம்ம உயர்நிலைக்கு நம்ம கொஞ்ச நேரத்துல உயர்நிலையில் உயர்நிலைகளுக்கு நம்மை உட்படுத்தி கொள்ளும் போது தியானத்தின் மூலமாக பயிற்சியின் மூலமாக கொஞ்ச நேரம் இப்ப வந்து டெய்லியும் இந்த டிவைன் பவர்ஸ் ரிசீவ் பண்றோம்னு சொல்லி கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக நமக்குள்ள ரிசீவ் பண்ற மாதிரி நம்ம உணரும் போது இந்த உள் இந்த ஒளியையும் ஆற்றலையும் ஆனந்தத்தையும் நாம் உள்வாங்குகிறோம் ரிசீவ் பண்ண முடியும் என்பதை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகிறார் உள்வாங்குகிறோம் அதுவே அஸ் வி டிசெண்ட் நியரர் டு வாட் வி ஆர் இன் திஸ் வேர்ல்டு இந்த உலகத்துல நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அந்த நிலைக்கு நம்ம இறங்கும் போது நம்முடைய உலகியல் வாழ்வு நிலைக்கு இறங்கும் போது 
இந்த சுய ஞானம் அந்த ஞானம் யாருக்கு இருக்குல்ல இருக்குன்னா அதுவும் நமக்குள்ளதான் இருக்கு இந்த சுய ஞானத்தின் பிரசன்ஸும் அதனுடைய ஆக்ஷனும் அதனுடைய இருப்பும் செயல்பாடும் ஒரு குறுகிய நிலைக்கு வந்து விடுகிறது அப்போ நம்ம வந்து உயர்ந்த நிலைக்கு ஒரு நாள் ஒரு நேர ஒரு நாளின் பொழுதுகளில் உயர்ந்த நிலையிலும் இருக்க முடியும் தாழ்ந்த நிலையிலும் இருக்க முடியும் அவ்வாறு உயர்ந்த நிலைகளில் இருக்கும் நேரத்தை அதிகப்படுத்தி கொண்டே வந்தால் நம்மால இந்த அதிமனத்தின் இயல்பை சுலபமாக பெற முடியும்